Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile aus dem Winterwunderland Togo in Stove bei Hamburg. Heute gucken wir uns den Pössl Roadster 600L an. Einen von ganz wenigen Grundrissen, der auf dem 6 Meter Fiat Ducato oder Citroën Jumper wirklich auch Einzelbetten mit drin hat. Trotzdem eine schöne Nasszelle und eine Sitzgruppe für vier Personen. Wie das in diesem Fahrzeug umgesetzt wird, das zeige ich euch alles im Video vom Pössl Roadster 600L. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Genießt den Schnee und das schwarze Auto gemeinsam mit mir. Bevor wir mit dem Pössl Roadster 600L richtig beginnen, denkt dran, uns auch bei Instagram zu folgen. Dort würdet ihr zum Beispiel auch schicke Fotos von diesem wunderbaren Fahrzeug finden. Und denkt auch dran, unter diesem Video unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr in Zukunft auch immer informiert bleibt, wenn neue Videos rauskommen. Ja, der Pössl Roadster 600L ist eins der ganz wenigen Fahrzeuge, wo wir wirklich bei 6 Meter Fahrzeuglänge trotzdem vernünftige Betten haben, trotzdem eine schöne Sitzgruppe und eine Nasszelle und wenn man so will, sogar eine richtige Dusche. Wie das alles umgesetzt wird, gucken wir uns gleich in dem Fahrzeug mit an. Die Eckdaten von außen sind relativ schnell erzählt. Wir haben 5,99 Meter langes Fahrzeug, 2,5 Meter breit, 2,65 Meter ungefähr hoch, also den ganz klassischen Fiat Ducato Citroën Jumper, der dort am meisten äh, quasi nachgefragt wird von der Länge. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Fiat. Der hat gleichzeitig ein Automatikgetriebe, die 160 PS Motorisierung. Und das, was wir bei dem Wagen gemacht haben, ist das Dekor komplett ab Werk abzubestellen. Dazu ist der Wagen als Maxi-Chassis bestellt. Das heißt, er hat hier die, die Kunststoffradläufe, die Alufelgen mit dazu. Und ich glaube, dass dieses schwarze Auto, es ist zum einen relativ unauffällig, so wie er da steht. Also nicht auf den ersten Blick als, als Wohnmobil zu erkennen, weil auch mit den Rahmenfenstern, die wir hier separat bestellt haben, einfach das Ganze schön, schön dezent ist. Und auf der anderen Seite ist er eben auch relativ stylisch. Und wenn wir dazu extra noch so einen weißen Teppich ausrollen, wie wir das hier gemacht haben, wo wir Norddeutschen uns übrigens wahnsinnig drüber freuen, weil das für uns richtig viel Schnee ist, ähm, kommt der Wagen natürlich noch mal ein bisschen besser zur Geltung als sonst. Von außen ist immer gar nicht so sehr zu erkennen, was ist denn das jetzt für ein 6 Meter Auto? Die ganz Eingeweihten können vielleicht so ein bisschen an der Aufteilung der Fenster sehen, dass das, ein, äh, 6, dass das kein normaler to win sein kann, weil da das Fenster anders aussehen würde. Aber der Roadster 600L hat eben im hinteren Bereich einmal umlaufend die Fenster serienmäßig mit drin und zwar links und rechts und beide Hecktürfenster, so dass man richtig schön viel Stauraum im Fahrzeug hat. Wie das hinten mit dem Heckstauraum aussieht, das gucken wir uns gleich einmal separat an. Wir haben hier auf der anderen Seite, dass man einfach vielleicht auch nur gleich die Kleinigkeiten noch mal sich mit anschaut. Wir haben diesen Wagen jetzt mit einer Dieselheizung bestellt. Da der Roadster aus der Pössl D-Line kommt und ich bei fast allen D-Line Fahrzeugen die Dieselheizung bestellen kann, ist das jetzt ein super autarkes Fahrzeug. Wir haben einen Ladebooster serienmäßig im All-In-Paket. Dadurch wird während der Fahrt richtig schön viel geladen. Wir haben beide Bordbatterien von Pössl mitbestellt. Der Wagen hat sowieso einen Kompressorkühlschrank, jetzt auch eine Dieselheizung. Das zusammen mit dem normalen Gasvorrat ist einfach so, dass er maximum autark ist. Jetzt könnte man dem Wagen noch eine Solaranlage zusätzlich verpassen und dann müsste man ein Sommerhalbjahr über gar nicht mehr an den Strom gehen. Das kann ich aber bei fast jedem D-Line-Fahrzeug machen, so dass wir eure Fahrzeuge da auch absolut unabhängig gestalten können. Wir schauen jetzt mal in den Roadster 600L rein, gucken uns mal genau an, wie die Bettenmaße sind, wie die Stehhöhe ist, damit ihr im Detail wisst, ob der Roadster 600L für euch eine Variante sein kann oder ob ihr doch lieber sagt, Längsbetten lieber 6,36 Meter oder bei 6 Metern Querbett. Wie alle anderen Pössl D-Line Fahrzeuge hat auch der Roadster 600L die Zuziehhilfe, das Soft Close serienmäßig mit dabei. Das heißt, wenn ihr die Tür zumacht, braucht man hier einfach nur 
für den Kontakt sorgen und dann zieht er die Tür ganz von alleine, von alleine ran, von alleise. Das ist die Mischung aus alleine und sehr leise, ähm, so dass ihr dann eben auch auf dem Stellplatz, wenn es mal ein bisschen enger zugeht oder wenn ihr kleine Kinder drin habt, die Tür richtig schön leise schließen könnt. Ebenfalls im All-In-Paket serienmäßig mit dabei ist die Fliegengittertür, die nahezu unumgänglich ist, denke ich, bei solchen Fahrzeugen. Ja, der Roadster 600L gehört zu den wenigen Fahrzeugen, die zwischen Modelljahr 20 und 21 relativ viel Veränderungen mit drin haben. Und das seht ihr vor allem in der Gestaltung des Küchenblocks. Bei dem neuen Roadster 600L ist es so, dass wir diese das mal klassische Entwicklung, was jetzt viele, viele Kastenwagen mit dabei haben, dass der Kühlschrank von der Innenseite hier auf die Stirnseite gewandert ist und dadurch die Aufteilung des Küchenblocks sich komplett ändert. Zum einen wird er ein bisschen größer und eben, aber zum anderen ist vor allem der Kühlschrank etwas größer. Es ist der an beiden Seiten angeschlagene Kühlschrank. Das heißt, ihr könnt ihn sowohl, wenn ihr aus dem Supermarkt zurückkommt, von außen perfekt beladen, aber auch drin, wenn ihr kocht, auf der anderen Seite angeschlagen, das auch öffnen. Und das Ganze natürlich mit einem kleinen Gefrierfach oben. Das kann ich auch rausnehmen, wenn ich das nicht haben wollen würde. Und für so ein Fahrzeug, was ja ein kompakter Küchenblock ist, der Kühlschrank hat sogar 98 Liter Volumen, also nahezu 100 Liter Kühlschrankvolumen. So, ich sage jetzt mal dafür, dass ich hier den Schnee von meinen Füßen halbwegs los werde. Und dann gehen wir mal rein und gucken, wie das hier drin aussieht. Und das kann ich euch schon mal sagen, macht einen guten Eindruck. Und sogar die Sitzgruppe ist, obwohl es eine kompakte Sitzgruppe ist, glaube ich, groß genug, um zu zweit gut reisen zu können. Die Frage ist ja, wie schafft Pössl das, bei einem 6 Meter Fahrzeug Längsbetten reinzubringen, wo eigentlich alle anderen Fahrzeuge bei 6 Metern nur Querbetten haben? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Der Grundriss wird an einigen Stellen geändert und wir haben zum Beispiel hier vorne, macht Pössl sich das Leben ganz einfach und sagt, wir machen Sitzgruppe, Küchenblock, Nasszelle, genauso wie es in einem 45er ist. Und das Mehr an Länge, was wir normalerweise dazu bekommen, um alles ein bisschen großzügiger zu machen, Nehmen wir komplett, schlagen das dem Bett zu und machen damit eben großes Bett draus. Und so hat man eben auf dem längeren Fahrzeug gleich ein richtig schön breites, vernünftig langes Bett. Das heißt aber im Umkehrschluss eben auch, dass die Sitzgruppe und alles, was vorne ist, darunter etwas in Anführungsstrichen leidet. Um euch mal ein Maß zu geben, wir haben hier ähm, knapp ja, so 88, 89 cm von der Rückenlehne bis zur B-Säule hoch. Oh. So, und hier oben 1,8 Meter. Das ist in den Maßstäben eines 5,40 Meter Fahrzeugs gewaltig groß, aber natürlich deutlich kleiner, als das bei einem 6 Meter Fahrzeug mit Heckquerbett wäre. Das heißt, die Grundfrage, die ihr euch stellen müsst, ist, reicht mir der Platz hier vorne in der Sitzgruppe, weil man sich eben schon etwas enger gegenüber sitzt. Der Tisch ist hier zwar verhältnismäßig breit mit 45 cm und auch... 84 cm in der, in der Länge. Ähm, man sitzt sich aber sehr dicht und wenn jetzt zwei Menschen mit sehr langen Beinen sitzen, dann wenn du einmal von der Seite drunter guckst, sitzt man sich hier schon dicht. Das ist in 44ern noch deutlich enger, aber das ist so einer, einer der, eine der Kröten, die ihr quasi schlucken müsst, wenn ihr Längsbetten bei 6 Meter haben wollt. Aber ich glaube, dass das hier zum Beispiel gut geht. Und was für mir immer wieder auffällt bei den Fahrzeugen, die 45 sind oder 6 Meter mit Längsbetten, wenn du einmal einen Schwenk rüber filmst, wir haben kein Schrankelement in der Mitte. Das heißt, wir haben eine freie Sichtachse von ganz vorne bis ganz hinten. Und das ist so eine Lösung, die mir relativ gut gefällt, weil die viel Raumgefühl macht. Die Frage ist ja, wo landet man bei so einem Fahrzeug ungefähr preislich? Wenn wir jetzt diesen Wagen hier einfach mal nehmen, so wie er hier steht. Wir haben einen Roadster 600L mit 160 PS auf Fiat Basis, Schwarz Metallic, Maxi Chassis, Holzdekor Elegance. Das heißt, das graue Holzdekor mit den weiß glänzenden Klappen. Alternativ könntet ihr das ja auch im Holzdekor Basic haben, also mit ein bisschen Holz und ein bisschen wärmeren Farbtönen quasi. 
Da haben wir Alufelgen, Anhängerkupplung, die Fiat Automatik, wärmedämmende Frontscheibe. Wir haben das originale Fiat Navigationssystem mit Rückfahrkamera, die Dieselheizung, die Kaltschaummatratze, an der wir gleich noch vorbeikommen. Relativ viel mit drin. Wenn ich das alles zusammenrechne, also Grundpreis des Fahrzeugs, so liegt ungefähr bei 43.000 Euro. Mit Fiat Automatik und einem Zip und Zap habt ihr am Ende eine Zahl, das sind ungefähr 64.000 Euro, die dort ähm, unterm Strich für so ein Fahrzeug mit, ich sag mal, Fiat-seitig absoluter Vollausstattung und auch für einen Wohnraum sehr, sehr schöner, kompletter Ausstattung dort stehen. Es gibt gar nicht so viele Alternativen zu diesem Fahrzeug. Wenn ihr euch für 6 Meter mit Längsbetten interessiert, kann ich euch aus unserem Produktprogramm eigentlich noch zwei Fahrzeuge ans Herz legen. Einmal gibt es im Pössl Kosmos noch den P2 Relax. Der setzt es komplett anders um und zwar setzt er ganz konsequent auf ausschließlich zwei Personen, verzichtet auf die Zweiersitzbank und macht dafür die Nasszelle, Küchenblock und Stauraum noch mal deutlich größer. Da blenden wir euch mal einen Link zu dem Video ein, was wir zum p Relax gemacht haben, damit ihr dort einen guten Überblick bekommt. Und dann gibt es 6 Meter mit Längsbetten auch noch mal im Westfalia Orbit sozusagen. Dort gibt es den Westfalia Amundsen 600e, der genauso aufgeteilt ist wie dieses Fahrzeug, aber in Sachen Nasszelle und Küchenblock auch noch mal andere Wege geht, schaut euch das ruhig auch noch mal an. Da blenden wir euch jetzt auch noch mal einen Link ein und dann habt ihr so ein bisschen den Überblick, was es an 6 Meter Fahrzeugen mit Längsbetten gibt. Wir schauen jetzt mal, wie Pössl das Thema Nasszelle hier angeht und was das Raumbad, das kann ich ja schon mal sagen, für Vor- und für Nachteile für euch in der Nutzung mit sich bringt. Um mal Nachteil 1 des Raumbades deutlich mit zum Ausdruck zu bringen, das ist für die meisten Leute irrelevant, weil kaum jemand so groß und so breit ist wie ich in der Kastenwagenwelt. Aber wenn ich in der Dusche quasi stehe, weil das Raumbad ja bedeutet, wir haben hier, wo ich stehe, die Duschwanne mit dem Einlegeboden. In diesem Bereich ist die Stehhöhe nicht ganz so hoch, weil wir hier oben das Brett haben und das unter unten das Brett haben. Das heißt, um das mal ganz konkret zu haben, wir haben hier 1,83 Meter. Ich messe noch mal ganz kurz die Dusche. In der Dusche 1,85 Duschtiefe und im Rest des Fahrzeugs haben wir eine Stehhöhe, die ist dann wie bei fast allen anderen Fahrzeugen mit 1,90 Meter absolut groß genug. Aber das heißt, ich muss eben hier leicht gebückt stehen, was ehrlicherweise auch für mich überhaupt kein Problem ist, weil hier stehe ich, wenn ich koche und wenn ich koche, dann gucke ich in die Pfanne, dann wasche ich mir die Hände, dann stehe ich sowieso leicht gebückt. Das reicht mir, reicht es immer, wenn ich mich irgendwo mal gut ausstrecken kann. Bevor wir uns der Nasszelle richtig zuwenden, gucken wir noch mal hier in die letzten Schubladen mit rein. Wir haben hier oben eine sehr, sehr große Schublade mit dabei und dann noch zwei etwas kleinere. Die geht noch ein bisschen weiter raus, nur dass ihr sie ganz seht. Und ganz unten ist die Schublade etwas schmaler, weil dahinter die Kompressortechnik vom Kühlschrank mit sitzt, dass das auch gut passt. Wenn man sagt, ein bisschen mehr Stauraum brauche ich, auch die ganze Sitzbank, um das gleich noch mal mit abzudecken ist komplett frei. Das ist ein super praktisches Staufach, wo Schuhe, Decken, all solche Dinge tagsüber wunderbar mit rein können. Also so glaube ich auch bei so einem Fahrzeug hat man einen ausreichenden Stauraum mit dabei. Ja, der Vorteil des Raumbades ist, dass sich einfach in dem Augenblick, wo ihr die Nasszelle nicht benutzt, das Bad auf ein absolutes Minimum zusammenfaltet und wir dahinter quasi nur noch, nur noch den Raum, den die Toilette wirklich braucht, haben, äh, der verschenkt wird tagsüber. Und der zweite Vorteil ist eben, dass in dem Augenblick, wo ich die Nasszelle benutzen will, ich einfach die Tür in den Gang falte und ich den Gang aktiv der Toilette oder der Nasszelle mit zuschlage. Und dann habe ich eben auch in so einem kleinen Fahrzeug, ihr müsst ja immer wieder euch vor Augen halten, wir haben sechs Meter mit Längsbetten hinten dran, Beinfreiheit ohne Ende. Ich kann hier ganz gemütlich auf Toilette duschen. Das ist natürlich jetzt nicht unendlich breit, aber ich habe sogar eine Art separate Dusche, weil ich nachher hier die Lamellentür von beiden Seiten, hier ist die zweite, mit dabei habe. Und um die Dusche dann zu komplettieren, na, einmal hier die Trennwand lösen, wird auch zum Waschbecken hin abgetrennt und so habt ihr dann wirklich eine echte eine echte Art Duschkabine und das ist vom Duschen eigentlich fast komfortabler als in vielen größeren Fahrzeugen. Das Ganze geht, weil wir das Waschbecken als Klappwaschbecken hier realisiert haben. Dementsprechend 
wenn ich mir die Hände waschen will, klappe ich einfach das Waschbecken runter. Und ehrlicherweise duschen ja sowieso die wenigsten Leute im Fahrzeug. Deswegen mit dem Nasszellenfenster draußen und der Armatur hier richtig schön am Fenster kann man wunderbar draußen vor der Tür duschen. Und so hat man eben so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. In der Zeit, wo ich es nicht brauche, nimmt die Nasszelle nicht viel Platz weg. In der Zeit, wo ich es haben will, falte ich sie mir auf dem Maximum. Damit sie während der Fahrt nachher nicht rumdüst, kann man das hier alles auch schnell zumachen. Und noch ein kleiner netter Nebeneffekt. Mit der Lamellentür hier vorne habe ich eine Art Raumtrenner. Das heißt, wenn ihr nur mal kurz vom Strand kommt und die zuziehen, kann man sich hier hinten auch mal eben schnell umziehen, ohne dass man jetzt alles zuziehen muss und sich einfach auch hier hinten so ein bisschen geschützt vernünftig bewegen kann. Ja, all diese Maßnahmen machen wir ja, um dann hinten Längsbetten zu haben. Jetzt wird der Wagen aber ja von... Ähm, 45 zu 6 Meter, nur 60 cm breiter. Das wird auch komplett dem Bett zugeschlagen. Aber trotzdem haben wir natürlich ein begrenztes Raumangebot, was hier ist. Und jetzt gucken wir mal, wie lang die Betten sind. Weil das Bett auf der Seite auf jeden Fall etwas kürzer ist. Mal kurz gucken, wo wir gut messen können. Ähm, geht nicht. So, wo ist die Kante? Da. Hier haben wir auf der Seite 1,80 Wer ein bisschen längeres Bett haben will, kann die Fenster abbestellen. Dann hat man nach hinten raus ein bisschen mehr Raum. Und auf dieser Seite haben wir hier mit 1,92 ein echtes Bett sozusagen. Also auch noch mal ein größeres Bett. Und in der Breite, gehen wir mal kurz, oh, ich bin im Weg hier. In der Breite haben wir hier 1,92. Das heißt im Prinzip, das Bett ist nahezu quadratisch und ihr könnt sowohl in Längs- als auch in Querrichtung vernünftig schlafen. Bei diesem Fahrzeug haben wir jetzt die 7 Zonen Kaltschaummatratze bei Pössl mitbestellt. Die ist jetzt noch schön verpackt. Das ist aber eine richtig schön hochwertige Matratze auf dem Lattenrost, was sowieso da ist. Und das, wenn wir das schon hochklappen, haben wir hier nochmal den Blick in den Kleiderschrank. Das heißt, wir haben hier einmal ein großes Staufach und auf der Seite... Wenn ihr hier reinschaut, ist nochmal ein großes Staufach, das ist aber von vorne wunderbar zu beladen. Die Stufen, über die ich hier ins Bett gestiegen bin, kann man rausnehmen, so dass ihr auch von hinten was komplett lang durchladen könnt. Aber primär wird natürlich von hinten separat geladen, dass man da einen richtig schönen großen Stauraum hat. Und wie der aussieht, das schauen wir uns jetzt von draußen mal ganz genau an. Der Heckstauraum ist unter Längsbetten natürlich auch eine tolle Geschichte und richtig schön groß. Wir haben hier auf der, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir ungefähr 1,20. Auf der Seite ist ein ganz kleines bisschen tiefer. Dort haben wir 1,34 ungefähr. Und in der Breite 92 cm. Achso, und die Höhe können wir natürlich auch noch mal mit dazu nehmen. Was sind das? 74 und 79, das heißt hier unter den Querträgern, die da sind, habt ihr 74 cm und ganz bis oben zur Decke in der Mitte knapp 88 und beim Lattenrost sogar noch mal ein paar Zentimeter mehr. Wer mehr Platz nach oben braucht, kann natürlich das hier auch alles rausnehmen, aber die Fahrzeuge sind ja zum Transport von Waschmaschinen und solchen Dingen sowieso irgendwie zu schade. Bei diesem Fahrzeug, so hier hinten ist der Gaskasten für 2x11 Kilo Gas. Davor die ganze Heizungstechnik und auf der Seite der Frischwassertank. Das heißt, das sind für euch sozusagen tote Räume, in denen sich Technik und alles andere versteckt. Was mich wirklich mal interessieren würde, ist, wie würdet ihr so einen Schwerpunkt setzen? Ist für euch ein 6 Meter Fahrzeug mit Längsbetten ein guter Kompromiss oder sagt ihr lieber bei 6 Meter dann doch lieber Querbett? Oder wenn ich Längsbetten will, dann nehme ich doch 636, weil das auch keine Rolle spielt. Für mich wäre das einfach interessant. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das einen guten Kompromiss findet oder doch lieber spezialisierter auf irgendeine andere Richtung. Insgesamt hoffe ich, dass ihr vom Pursle Roadstar 600L einen guten ersten Eindruck bekommen habt. Schaut auch mal bei Instagram vorbei, um euch da noch mal ein paar Bilder mehr anzuschauen, wenn ihr ein bisschen mehr ruhiges Bild haben wollt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos. Ich schneide mir jetzt meine Ski an und gehe am Deich noch mal eine Runde Abfahrtski machen. Die 8 Meter Höhenunterschied sind das Maximum, was wir hier kriegen. Und bevor es in sechs Jahren das nächste Mal wieder schneit, nehmen wir das noch mal mit. Und ihr solltet auch das tolle Winterwetter genießen oder holt euch Fluchtgedanken beim Anschauen von Wohnmobilen. Bis bald im nächsten Video. Alles Gute und schöne Grüße aus Stove.